வணக்கம் என் பேரு தமிழ் எல்லாரும் வந்து ஒரு சம் செட் ஆஃப் ஸ்டேஜுக்கு மேல வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து வெறுக்க ஆரம்பிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆசை ஆசையா நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு ஒரு பைக் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க காலேஜ் படிக்கும் போது பைக் வாங்கிடுவோம் வாங்கி ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா டெய்லி அந்த பைக்கை துடைப்போம் மூணாவது வந்து ஒன் மந்த் கழிச்சு அந்த பைக்கை வந்து நம்ம எப்படி துடைப்போம் ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி நாலாவது நாலாவது வந்து ரொம்ப இது பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் அப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சுன்னா இப்ப இதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுற வார்த்தை கண்டிப்பா வரும் பழக பழக பாலும் பிடிக்கும் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி கதை தான் ஆனா சில செட் ஆப் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க அதுலயும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்ததை விட தூக்கி போறதுக்கு மனசு வராது இது செகண்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் எனக்கு வந்து ஒரு மொபைல் வாங்கிட்ட இல்ல ஒரு பைக் வாங்கிட்ட இது எனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ பட் என் கூடியே இருக்கணும் ஒர்க் ஆகுதோ ஓடுதோ இல்லையோ என் கூடியே இருக்கணும் அண்ட் இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பைக் வாங்கிடுவாங்க கடைசி வரைக்கும் செலவு பயங்கரமா பண்ணுவாங்க இது என்ன விட்டு போக கூடாது கடைசி வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பொக்கிஷமாவே இருக்கணும் சொல்லி இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க அண்ட் நாளதா இருக்க ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்புறம் 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பிடிச்சி எடுத்துப்பாங்க பாருங்களா அந்த டைம் அந்த பைக் வந்து விட்டு போயிடும் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் பைக் சொல்றேன் பலரோட வாழ்க்கையே இதுல அடங்கி இருக்கும் இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா ஏன்னா இது நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த நாலு செட் ஆஃப் பீப்புள் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து நாலாவது நாலாவது தேவையில தூக்கி போடுறவங்க ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அப்புறம் அப்புறம்ன்ற போது கொஞ்சம் செலவுகள் பரவாயில்ல செலவாவது இல்லையோ ஏதோ ஒரு மூலையில அது இருக்கட்டும் பட் நான் பாக்கணும் அவ்வளவுதான் தேர்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் எவ்வளவு வருஷம் ஆனாலும் நான் செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஃபோர்த் செட் ஆஃப் பீப்புள் எனக்கு எப்பயுமே ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு போனோம் ஒண்ணுமே பிடிக்கல அந்த விஷயத்த பட் பரவாயில்ல நீ இருந்த வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு நல்லா நடக்குது நீ இருந்ததுனால எனக்கு எவ்வளவு தேவலாம் சொல்லி அடுத்த அடுத்து போனா போது போனா போது நம்ம கூடிய வச்சுட்டு நல்ல ஒரு மென்டாலிட்டி நம்ம வர ஆரம்பிப்போம் இந்த விஷயத்துக்கு தான் நம்ம கிட்ட போனது நான் நான் சேர்க்க விரும்புறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் எதனால இந்த மாதிரி நடக்குது ஏன் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் மென்டாலிட்டி நம்மளுக்குள்ள இருக்கு ஏன்ங்க <laughs> அந்த ஆசைப்படாம இருந்து ஓகேன்னு வச்சுக்கிறவங்க லைஃப் வந்து வேற ஏதோ கிடைச்சது கிடைச்சத வச்சு இஷ்டப்படி சந்தோஷமா வாழலாம்னு நினைக்கிற கெப்பாசிட்டி வந்து இவங்கள மாதிரி ஆளுகளுக்கு பட் எந்த மாதிரி இருக்கீங்களோ அது உங்களோட விருப்பம் அதை பத்தி தப்பு இல்ல எந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்க நீங்களா இருங்க எப்படி இருக்கணும்ன்றது ஒரு முக்கியம் இல்ல இந்த ஒரு நாலு செட் ஆஃப் பீப்புளை பத்தி தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இது வந்து இதனால போட்டு நிறைய விஷயம் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் நிறைய பேர் வந்து தேவையில்லாம வந்து மத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணி அவங்கள மாதிரி இருந்தா நான் என்ன என்ன மாதிரி அவங்க இருக்க மாட்டாங்க இது வாழ்க்கையோட நீதியா தான் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஏன் எப்படி இருக்காங்க எதுக்கு எப்படி இருக்காங்க எதனால எப்படி இருக்காங்கன்றது நம்ம சொல்ல முடியாது எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருப்பாங்கன்றது அவங்களோட இது இல்ல திடீர்னு கோவம் வரும் திடீர்னு நார்மலா இருப்பாங்க திடீர்னு டென்ஷன் ஆவாங்க தேவையில்லாத விஷயத்த நம்மள குழப்பி விடுவாங்க ஒரு யூஸே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா நம்ம போன் பண்ணி ஒரு லேண்ட்மார்க் ஒண்ணு இந்த இடத்துல நான் இருக்கேன்னு சொல்றதை விட சம்திங் அவங்க சொல்லுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் போன் பண்ணி ஹலோ எங்க இருக்கேன் நீங்க கேக்குறேன் நான் உங்களை வந்து பிக்அப் பண்ணிட்டு போலான்ட்டு லேண்ட்மார்க் எங்க இருக்கு கேட்டா இங்க ஒரு கடை இருக்கு நல்ல கொஸ்டின் கேளுங்க இங்க ஒரு கடை இருக்கு அங்க நிக்கிறேன் ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு பத்து கடை இருக்கு ஒரு கடை இருக்குன்னு சொல்லி அது லாஜிக்கா அந்த கடையோட நேம் இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு லேண்ட்மார்க் இந்த ஒரு போட்டோ கடை இருக்கு இல்ல ஒரு டைலரிங் கடை இருக்கு ஒரு மால் இருக்கு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு இப்படி சொன்னா அது வேற அதை விட்டு ஒரு கடை இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம கேக்குறோம் பைத்தியக்காரன் அந்த மாதிரி நிறைய செட் ஆஃப் பீப்பிள் இருக்காங்க நம்ம ஒரு விஷயத்த சொன்னா அவங்க காதுக்கு போய் ஃபர்ஸ்ட் விழாது அது பத்து தடவை சொல்லணும் ஒரு மனுஷன் ஒரு தடவை சொன்னா அவன் ஞானி சொன்னதே சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்க என்ன சொல்றது ஒண்ணுமே பண்ண முடியும் ஒரு தடவை சொல்லும் போது கேஷ் பண்ண முடியாது செகண்ட் டைம் கேட்டுக்கலாம் தப்பு இல்ல பட் அதை வந்து நீங்க கேட்டுக்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம வரணும் அவங்க சொல்றவங்களோட கெப்பாசிட்டி பாக்கணும் ஒரு ஐ ப்ரொஃபஷனல் இருக்கவங்க ஒரு தடவை ஆன்சர் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க எப்படி 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 திரும்ப சொல்லுவோம்னு கேட்டீங்களா அது எவ்வளவு பெரிய முட்டால் தனம் உங்களுக்கு அது புரியல கூட தலையாட்டி சொல்றீங்கல்ல அப்ப இருக்கு சின்ன சின்னதா மத்த ஸ்டேஜ்ல இருக்க மட்டும் திரும்ப திரும்ப